okay guys so let's talk about chemical bonding again the force which hold the atom together right so that's the definition of chemical bonding aaj hamara topic ek badi kamal ki theory pe hai revolutionary theory pe hai that is a valence bond theory isme bataya gaya hai ki jo valence bond hota hai yani jo jo valence shell hota hai wo dusre valence shell se kaise aapas mein interaction mein aata hai वेस्टबर्ड थ्योरी ने तो ज्योमेट्री के बारे में बताया ना कि कैसे शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल डिटरमिन की जा सकती हैं लेकिन इस थ्योरी में बताया जाता है कि जो बैलेंस बॉन्ड बनता है वो कैसे बनता है वो कैसे मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं आपस में ओवरलैप करते हैं और कैसे वो सारा सीनैरियो क्रिएट होता है कि दो आइटम्स आपस में बॉन्डेड हो जाते हैं और क्या शेप्स बना देते हैं तो इसको भी फॉर अ कन्वीनियंट फॉर अ ईजीनेस हमने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है पाए बॉन्डिंग वी कॉल इट एज अ पाए पाए बॉन्डिंग का तस्वुर सामने इस थ्योरी के अंदर आता है और सिग्मा बॉन्डिंग का तस्वुर इस इस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में सामने आता है सबसे पहले बच्चों को इन दो चीज़ों के बारे में दिमाग में सेट पॉइंट बनाना चाहिए कि पाए बॉन्डिंग भी होती है और सिग्मा बॉन्डिंग भी होती है और उसके बाद ये पाए बॉन्डिंग और सिग्मा बॉन्डिंग डिपेंड करती है शेप ऑफ ऑर्बिटल्स पर ठीक है शेप ऑफ ऑर्बिटल्स पर मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास कार्बन आइटम है लेट्स टेक एन अ वेरी गुड एग्जांपल कार्बन कार्बन कंटेन द सिक्स प्रोटॉन्स एंड हैव द मास ट्वेल्व ठीक है और सिक्स इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं सो लेट्स मेक अ न्यूक्लियस ऑफ कार्बन एंड लेट्स लेट्स मेक द फर्स्ट शेल फर्स्ट शेल इसका सर्कुलर होता है ठीक है फर्स्ट शेल क्या होता है सर्कुलर होता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है एंड दैट दैट रिली कॉल्स अ फेरिको ये मैंने शायद आपको पिछले चैप्टर में भी एक्सप्लेन किया है जहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल एक्सप्लेन करना था मैंने और उसके बाद वी जस्ट थिंक अबाउट कॉन्फ़िगरेशन वन एस टू राइट एंड लेट्स मेक दिस इलेक्ट्रॉन लाइक दिस ऑपोजिट स्पेन ऑफ बो प्रिंसिपल टू एस टू राइट एंड टू पी टू लाइक दिस बट वी नो दैट पी इज समथिंग डी जनरेटेड इन द फॉर्म ऑफ टू बी एक्स टू बी वाई टू बी जेड अब इसको इसकी क्या शेप होगी ये मैं आपको एक्सप्लेन करने लगा हूँ एक मरतबा फिर और इसकी शेप क्या होगी ये वन एस ये है और टू एस जो है थोड़ा सा बड़ा होगा इससे लाइक दस ठीक है ये अब टू एस है जो कि बड़ा है और इसमें दो इलेक्ट्रॉन है ठीक है लट्स में एक दिस टू इलेक्ट्रॉन विद रेड टू इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहे हैं और इसमें भी टू इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहे हैं अब उसके बाद जो आता है P है अब P में आपको पता है कि थ्री डायमेंशन है X, Y और Z। तो लेकिन डैड ये न्यूक्लिया है अब P में ये लेट्स मेक इट लेट्स मेक इट लेट्स मेक इट वाट क्यों होता शेप होगी ये यस इट समथिंग लाइक Y, पी वाई लेट्स मेक इट पी वाई ठीक है अब उसके अलावा लेट्स मेक इट पी एक्स ओके लेट्स मेक इट पी एक्स ये पी एक्स हो गया और यू you नो know, जैसे ये दीवार है ये इस तरफ आ रही है ठीक है इस तरफ ये क्या है X है अब एक ऊपर जा रही है ठीक है वो क्या है यस वट डू कॉल दिस Y और जो इस तरफ जा रही है दैट इज कॉल्ड एज Z सो लेट्स मेक इट अनदर वन जो बाहर की तरफ है ठीक है ठीक है समझ में आ रही है बात आपको ये देखें ये क्या है Y ये क्या है X ये देखें ये आपकी तरफ भी एक आ रहा है ठीक है ओप्स आई ड्रॉप इट आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं और इसमें आपको ये शेप्स हैं मैं आपको शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में थोड़ा सा रिमाइंड करवा रहा हूँ अब इसमें आप ये भी याद रखिएगा कि लेट से दैट एक कार्बन है और ये दूसरा कार्बन है इन दोनों ने अब अपने इलेक्ट्रॉन्स को ओवरलैप करवाना है तो वेलेंस शेल देखें वन एस टू टू एस टू टू पी एक्स टू पी वाई टू पी जेड एक इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा एक इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा अब ये डायवेलेंट है ठीक है और यू कैन से दैट के अब एक इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ से यहाँ आ जाएगा ये बैलेंस शेल में इंक्लूड हो जाएगा तो ये sp3 पी हाइब्रिड हो जाएगा ये मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगा 
तो लेट्स से दैट ये डायबेलेंट है अब यहां पर इसके इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है तो यानी जो पी एक्स और वाई ऑर्बिटल्स हैं उन्होंने ओवरलैप करना है ये देखें चलो मैं आपको पहले इजी सा समझा देता हूं कि ये ओवरलैपिंग कैसे होगी ठीक है ये है हमारे पास पी एक्स ठीक है और यहां पर भी मैं पी एक्स बना लेता हूं ये ले ये भी क्या है पी एक्स ये भी क्या है पी एक्स अभी देखें यहां से ओवरलैपिंग हो रही है दैट इज कॉल्ड एज हेड टू हेड ओवरलैप हेड टू हेड ओवरलैप एंड दैट इज कॉल्ड एज सिग्मा बॉन्ड ठीक है दैट इज कॉल्ड एज सिग्मा बॉन्ड जब हेड टू हेड ओवरलैप होता है सिग्मा बॉन्ड कहते हैं ठीक है अब इसके अलावा यू कैन से दैट यहां पर तो चले पी एक्स है ठीक है और दूसरी साइड भी हम ऐसा कर लेते हैं एस को ओवरलैप करा लेते हैं लाइक दिस दैट इज आल्सो कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड क्यों क्योंकि यहां पर भी हेड टू हेड ओवरलैप हो रहा है लेट से दैट ये एक वन uh, एस है और ये बड़ा सा होगा टू एस है वन एस ये क्या है टू एस ऑर्बिटल्स है अब ये भी क्या हो रहे हैं हेड टू हेड ओवरलैप हो रहे हैं तो जब ये ओवरलैप हो जाते हैं ना तो फिर एक नई शेप बन जाती है लुक एट दैट अब ओवरलैपिंग हो गई है ना सो दैट दैट रियली मेक्स सिग्मा बॉन्ड अगेन ठीक है दैट इज ऑल्सो सिग्मा बॉन्ड अब मैंने भी जो पीछे आपको एग्जांपल कोड की थी कि यहाँ पे हमारे पास क्या था पी एक्स था ना तो अब ये क्या होगा जब ये ओवरलैप कर जाएंगे तो एक नई शेप बन जाएगी ये देखिए ये नई शेप बन गई है That is called sigma overlap again. या कह लें सिग्मा बॉन्ड ओवरलैप अभी एक नया ऑर्बिटल बन गया है ठीक है ओवरलैपिंग हो गई है ना तो दैट दैट इज वेलेंस बॉन्ड थ्योरी के एक जब दो ऑर्बिटल आपस में क्लैश करते हैं तो फिर एक नया ऑर्बिटल फॉर्मेशन हो जाता है अब देखें एक केस हमारे पास अब आ, उसका है y का अब y में ये होता है कि y में जब ये ओवरलैपिंग होती है तो सिर्फ एक साइड से नहीं होती यहां से भी ओवरलैप हो गया ठीक है और लेट से दैट के यहां से भी ओवरलैप हो गया ये क्या है न्यूक्लिया आए हैं सेंटर में और जब यहां से ओवरलैपिंग होती है तो फिर कुछ ऐसा सीन बन जाता है यानी कि क्लाउड ऊपर जमा हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड और एक क्लाउड नीचे जमा हो जाता है अब तो दो जगह ओवरलैपिंग हो गई ना यानी दो जगह से देखें ना पहले भी मैं आपको दोबारा ड्रॉ करके दिखा देता हूँ ये देखें Uh, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ठीक है जिसमें एक न्यूक्लियस हो है सो so, अब यहाँ पे भी ओवरलैप हो रहा है और यहाँ पे भी ओवरलैप हो रहा है सो दैट दैट रियली मीन कि टू साइडेड ओवरलैप हो रहा है तो दैट इज पाए बॉन्ड ये आपको याद रखना चाहिए दैट इज पाए बॉन्डिंग दैट इज पाए बॉन्ड ये आप याद रखिएगा ठीक है तो कार्बन के अगर एक्स ओवरलैप कर रहे हैं दूसरा भी कार्बन का एक्स ओवरलैप कर रहे हैं तो फिर तो सिगमा है लेकिन अगर y कर रहा है तो उसका भी y कर रहा है देखें ना ये पी वाई है ये क्या है पी वाई ये भी क्या है पी वाई ये क्या है पी वाई ये क्या है पी वाई अब पी वाई पी वाई ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे तो हमेशा पाए बॉन्ड होगा ठीक है और इसके अलावा जो पी जी है वो भी दो जगह से ओवरलैप कर सकते हैं ऐसा था ना इजी लुक एट डैट अब यहां से भी ओवरलैप कर जाएगा और यहां से भी कर जाएगा तो एक नया क्लाउड बन जाएगा ना That that really means ये भी पाए बॉन्ड ठीक है पाए बॉन्ड समथिंग मोर डेंसर होता है एज कम्पेयर टू सिगमा क्योंकि सिंगमा में सिर्फ सिंगल ओवरलैपिंग होती है और पाए में डबल ओवरलैप सो रियली विश आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये ओवरलैपिंग क्या होती है और आप मुख्तलिफ आइटम की कन्फिग्रेशन करके आप फॉरन अप मैंटेलिटी को उस पॉइंट पर लेकर आए कि अब उसके ऑर्बिटल कौन से खाली हैं तो दूसरे ऑर्बिटल से वो ओवरलैप करेगा तो फिर कौन सा कर सकता है अगर एक्स ओवरलैप करेगा तो फिर यस इट्स सिग्मा और अब वाई ओवरलैप करेगा तो अगर यहाँ पर भी लेट्स दैट भी मैं आपको समझाऊंगा आगे जाकर ये कार्बन की कुछ स्टेट्स होती हैं ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड स्टेट और हाइब्रिड स्टेट तो ये मैं भी आपको समझाऊंगा आगे जाकर तो लेट यू नो मोर बिट मोर अबाउट इट राइट तो कंटिन्यू विद मी विद दिस लेक्चर वेलेंस बॉन्ड थ्योरी या रेली वेश आपको अभी जो मैंने समझाया कुछ समझ में आएगा इट्स कैरी ऑन विद दिस इन द नेक्स्ट लेक्चर थैंक यू ओके गाइज आई एम विद यू अगेन वेलेंस बॉन्ड थ्योरी राइट लेट्स टॉक अबाउट हाइब्रिडाइजेशन गाड़ियां होती हैं हाइब्रिड सुना लव आई होप सुना होगा हाइब्रिड गाड़ियों का मतलब होता है सोचा कभी आपने यस yes. वो 
ऐसे मतलब उनको कंपनी ने जनरेट किया है कि वो पेट्रोल पे भी चलती हैं और जब वो चल रही होती हैं तो उनकी जो मैकेनिकल एनर्जी होती है वो जनरेटर में बिजली बना रही होती है और बिजली जो है वो गाड़ी को चलाने में हेल्प करती है हाइब्रिड का मीनिंग अब यहाँ पर ये यह लिया जा सकता है कि गाड़ी पेट्रोल पर पे भी चल रही है और गाड़ी खुद बिजली बना रही है उस बिजली पर भी चल रही है यानी क्या फ़ायदा क्या होगा पेट्रोल की कंजप्शन कम होगी मैं ये बात यहाँ पर क्यों कर रहा हूँ मैं बेसिकली हाइब्रिड को आपके दिमाग में डोमिनेंट करना चाह रहा हूँ हाइब्रिड हाइब्रिडाइजेशन जो है हमारे पास अब ये टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन जो है इसमें आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कैसे जो है दो ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करते हैं यानी जैसे कि मैंने वो कहा कि गाड़ी जो है दैट इज़ बिंग यूज फॉर द सेक ऑफ पेट्रोल कंजप्शन लेकिन वो अपना बिजली भी बना रही है उससे भी चल रही है तो दो कंडीशंस को साथ लेकर चल रही है राइट तो हाइब्रिड हो गई है वो लेकिन यहाँ पे हम क्या बात करेंगे जो ऑर्बिटल्स हैं ठीक है डेफिनेशन में भी ये लिखा हुआ है लेट मी गिव यू अ स्टेटमेंट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन दे आर सेइंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स डिफरिंग स्लाइटली इन एनर्जी इंटरमिक्स टू फॉर्म अ न्यू ऑर्बिटल्स विच आर कॉल्ड हाइब्रिड अटोमिक ऑर्बिटल्स यानी हमने पढ़ा है एस ऑर्बिटल्स होते हैं टू एस ऑर्बिटल्स होते हैं थ्री एस ऑर्बिटल्स होते हैं यू नो P, X, Y और Z ऑर्बिटल्स होते हैं लेकिन जब आपको पता होना चाहिए कि जब ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स होते हैं जैसे आप यू कैन से दैट के यू हैव अ बनाना यू हैव अ एप्पल यू हैव अ मैंगो यू जस्ट मिक्स दैम टुगेदर इन अ जूसर राइट तो दे दे जस्ट गिव यू अ शेक बट द शेक इज नॉट गिव अ गिव अ टेस्ट ऑफ सिंगल सिंगल फ्रूट यू नो इट इट जस्ट गिव यू अ टेस्ट ऑफ द थ्री थ्री फ्रूट्स राइट तो इस तरह ही एक ऑर्बिटल है लेट से दैट इट्स इट्स पी राइट और मेरे पास एक ऑर्बिटल है विच इज कॉल्ड एस राइट इन दोनों को मैंने हाइब्रिड कर दिया इन दोनों को मैंने मिला दिया अब जब दोनों को मैं मिला दूंगा तो क्या दोनों की दोनों की ज्योमेट्री सेम होगी दोनों की शेप सेम होगी अपनी शेप को बरकरार रखेंगे नहीं वो एक नई शेप बना लेंगे ठीक है उसको हम बोलेंगे एस पी हाइब्रिड ठीक है उसको क्या बोलेंगे एस पी हाइब्रिड ये देखें ये एस है और ये क्या है ये पी है ठीक है ये कौन सा चले एक्स बना लेते हैं अब ये दोनों क्या करेंगे हाइब्रिड हो जाएंगे ये क्या हो जाएंगे दोनों हाइब्रिड हो जाएंगे तो जब ये हाइब्रिड हो जाएंगे तो यू कैन से दैट ये छोटा था पी का करेक्टर और ये अब एस और पी का करेक्टर दैट इज कॉल्ड एस पी हाइब्रिड राइट समझ में आ रही है थोड़ी सी बात ये क्या है एस पी हाइब्रिड अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहें कि लेट्स लेट्स मेक मेक अ थिंग जिसमें एस पी टू हाइब्रिड कर देते हैं तो इसका सिंपल सा मीनिंग होगा एक एस है और पी कितने हैं टू हैं ठीक है पी कितने हैं टू हैं ये हाइब्रिड हो जाएंगे तो दैट दैट रियली मीन्स एस पी टू हाइब्रिड ठीक है ओ हम जस्ट मेकिंग सो रॉन्ग लेट मी ड्राइट फॉर यू अगेन लुक एट दैट दैट इज दैट इज That is something like this. Look at that. अब ये एस पी टू हाइब्रिड होगा ठीक है और इसके अलावा हम एक और ले सकते हैं एस पी थ्री हाइब्रिड यू नो अब तीन हो जाएंगे ना पी एक एस और उसमें पी हो जाएगा सो लुक एट दैट लेकिन आप याद रखिएगा आपने जो पढ़ा हुआ है उसके बारे में एंगल्स के बारे में ठीक है तो ऑर्बिटल जब ओवरलैप करते हैं तो उनके दरमियान एक स्पेसिफिक एंगल होता है चाहे एस पी हाइब्रिड हो एस पी टू हाइब्रिड हो या एस पी थ्री हाइब्रिड हो जब एस पी हाइब्रिड होंगे तो 50-50 परसेंट करेक्टर आ रहा है एस का और 50 परसेंट करेक्टर आ रहा है पी का अब यहाँ पर देखें यहाँ पर राउंड बड़ा तीन है इसमें आई थिंक सो के ज़्यादा करेक्टर पी का आ गया है ठीक है इसमें अब सेवेंटी करेक्टर आ गया है पी का और ट्वेंटी करेक्टर है इसका मेरे ख्याल में थर्टी 3% परसेंट करेक्टर एस का है और समथिंग लाइक सिक्सटी सिक्स पॉइंट सिक्स परसेंट करेक्टर पी का है सो दैट रियली मेक्स द न्यू थिंग न्यू न्यू कॉन्सेप्ट राइट एस पी हाइब्रिड ऑर्बिटल एस पी टू हाइब्रिड ऑर्बिटल एस पी थ्री हाइब्रिड ऑर्बिटल तो आई एम मेक यू अंडरस्टैंड ऑल दीज काइंड ऑफ ऑर्बिटल्स इन इन माई नेक्स्ट लेक्चर राइट कि कैसे आप उसमें हाइब्रिड करते हैं और कैसे एक जोमेट्री बनाते हैं शेप की शेप uh, बनाते हैं और कैसे मॉलिक्यूल अपने स्ट्रक्चर को आगे करते हैं सो गना गना टेक यू दिस कंटिन्यू विद मी विद द नेक्स्ट लेक्चर थैंक यू